嗨，大家好！就在二十二的最后一天，又出大事了。胡锦涛在开会途中被工作人员架走，外媒也用了非常惊悚的标题来报道此事，说胡锦涛被当众羞辱。甚至有媒体将其与朝鲜领导人金正恩在二零一三年劳动党开会时那些辜负张成泽当众逮捕的场景做了类似对比。那么真实情况到底如何？接下来我们就来还原一下。首先，大家要知道，按照以往全代会的惯例，闭幕日的上午就是在前半段是不对媒体开放的。直到十一点半中场休息时，才允许记者们陆续进场。胡锦涛中途离席事件也就在这个时候发生的，所以准确的说，并不是在开会途中离席，而是发生在中场休息的环节。而且网上流出的视频只是工作人员到场的后半段。根据现场记者的描述，最初胡锦涛一直在跟旁边的栗战书交谈，栗不时还握着胡的手。不久，王沪宁也加入了讨论，并侧身趴在桌上，似乎在关心胡的状况。过了没一会儿。王沪宁叫来了一名工作人员，吩咐了几句。紧接着，这名工作人员便走到习近平身后请示。习对他指示一二后，该名工作人员随即离开。一分钟后，又来了一名年轻的工作人员，先来到习身后，听习吩咐了几句，随后便来到胡的身旁，跟他耳语几句，帮他拿起眼镜，扶他起身。于是，有了后面视频画面中看到的场景。因此，从后来的视频判断，最初王沪宁叫来的工作人员，应该是后面视频中出现的年纪稍长的这一位。尽管佩戴口罩，但还是被有些记者的拍照神器抓到了他的名牌。他就是现任中共中央办公厅副主任、中共中央办公厅秘书局局长孔绍迅。而后来登场的年轻人，也正是二十大开幕主席团进场时搀扶胡锦涛入座的相同一人。同时，还被网友发现，在习近平此前出访时，这个年轻人还经常伴随左右。因此，不出意外的话，这个人应该就是正牌的中南海保镖了。年轻人在搀扶胡锦涛起身时，胡还错拿了习的文件。而后，栗战书将胡的文件交给年轻人后，胡才起身。但看得出来，似乎并不情愿。当然，他们交谈的内容不得而知。与此同时，此前的孔绍迅也一同过来劝说，并与王沪宁有了短暂交流。最后，胡临走时还在习近平身后耳语几句，似乎是在告别。其点头微笑示意。最后，胡在拍了一下李克强的左肩后，才由年轻人搀扶步行离开。注意，视频后面在步出会场前，胡还停顿了一下，最后才由另一位工作人员进场将其搀扶出去。而后，孔绍迅再次进场向其汇报，习对其吩咐了几句后，随后离场。最后，人民大会堂的服务人员在侦查时，仍然在为胡的杯子舔水，可见服务人员并不确定他是否还会回来。不过，根据现场记者的描述，直到会议结束，胡始终都未再次露面。至于胡中途离场的原因，新华社在推特的官方英文账号上已经给了答案，只是这则消息已被淹没在无数的谣言之中，引用者寥寥。根据新华社记者的描述，胡锦涛最近一直在养病，但仍坚持带病出席了二十大闭幕式。当他在会议期间身体不适时，为了他的健康，他的工作人员陪他到会场旁边的房间休息。现在他好多了，不知道他的工作人员是不是就是视频最后进场搀扶的那一位。如此看来，事实也比较清楚了。胡在与栗战书和王沪宁交谈时，似乎表现出些许病症或不适。王沪宁随即叫来了孔绍迅，于是有了后面视频中发生的事情。有些人说，胡是得了阿兹海默症，也就是俗称的老年痴呆，但并未得到证实。我们也无意揣测。不过，无论是何种疾病，老爷子身体状况显然不如与其同岁的前国务院总理温家宝和八十八岁的前政协主席李瑞环，至少他们都无需别人搀扶。甚至还不如高龄105岁的前政治局常委宋平，而且整个事件的发起者是之前与之交谈的王沪宁，并非什么早有预谋，甚至是当众羞辱，更别提什么西湖之争了。事实上，中共全代会素来有尊重老领导的传统，在二十大开幕日当天，西湖相继入场，而在全体站立准备坐下时，直播中还发生了这样的一幕：请坐下。中间的站立者似乎做了什么动作后才坐下，远景看不清，我们拉近一点看一下。原来是习近平轻扶了一下旁边的胡锦涛，可见并未向海外诸多媒体和自媒体所谣传的什么双方已经剑拔弩张，更别提什么将其类比于朝鲜金正恩当众逮捕张成泽了。胡锦涛退休已近十年，而张成泽当时可是高居朝鲜劳动党政治局委员、国防委员会副委员长。朝鲜劳动党中央行政部部长、朝鲜人民军大将军阶，实实在在的二号人物，与之类比，实在是无稽之谈。看图说故事可以，但至少要有基本的常识和逻辑。
。最后再来看一下大家比较关心的所谓七上八下。七上八下是在二零零二年十六大，江泽民交棒给胡锦涛时提出的一套所谓潜规则。简单来说，就是全代会开会当年，年满六十七岁者可以继续留任或新任，而年满六十八岁将退休。制定这一规则的原因之一，是在未来的政局常委中，不能有比总书记资历更高者。试想，如果常委中有一名非常资深、又熟悉常委会运作，却又不是总书记的人在，这对总书记领导权威的确立将产生不确定性。因此，最好的方式就是让总书记成为常委中最资深的那一个。尽管在十九大时，七上八下的说法已被官方否定，但十六、十七和十八届中央政治局常委在产生时，确实是被严格执行的。比如， 2002年的十六大，对比十年六十八岁的李瑞环和六十岁的胡锦涛，李瑞环1987年进入中央政治局， 1 9 8 9年入常，其资历均比身为总书记的胡锦涛更为资深，所以六十八岁的李瑞环就要全退。这也是七上八下中八下的由来。所以后来也有说法称，这个潜规则是专门针对李瑞环而制定的。不过注意，这个对比资历可不是单指年龄，比如在十六大入常的罗干， 1 9 3 5年出生， 6 7岁。尽管比胡大了七岁，但其入局时间为1997年，入场为2002年，均晚于胡锦涛的1992年，所以论资历自然就不如胡。所以67岁的罗干在十六大就顺利入场，成为新任常委中最年长的一位，自此开启了七上八下的潜规则。到了2007年的十七大，这一规则继续延续，时年67岁的贾庆林连任， 6 8岁的曾庆红退休，再到2012年，新任常委于正生67岁。而六十八岁的李长春则未能连任。看起来，尽管官方从未承认过这种潜规则，但这一年龄限制似乎一直在暗自执行着。不过，到了二零一七年的十九大，事情发生了改变。六十九岁的王岐山未能连任常委，都以为按照规定要到点下车，却在隔年的两会时担任了国家副主席，继续以正国级领导人的身份活跃于前台，是为破八。而与之相对的是被替代者，前任国家副主席李元朝。十年还不到六十七岁，却反而提前退休，是为破七。因此，严格来说，七上八下的潜规则，早在上届十九大时就已经宣告结束。这也就不难理解，本次六十七岁的李克强和汪洋年纪未到，为何没能留任？因为七上八下早已不复存在。而退一万步讲，即便按照此前的设计，由一九六三年出生的胡春华和孙正才在二十大接班，七上八下也难以为继。因为六十七岁的李克强，无论从入局还是入场。资历均高于前两者，所以按照常委不高于总书记的原则，李还是要退。因此，严格来说，这个一刀切的七上八下设计的并不科学。好，以上就是二十大的一些新闻。新常委已定，中国的新时代也已经到来。至于未来如何，我们一同拭目以待吧。好，那本期视频就录到这里，我们下期视频再见。